，请玉妃娘娘安。您怎么来了？皇上，臣妾有要事相告。哎呦，玉妃娘娘喊不得，您这是做什么呀？这玉妃啊，越来越放肆了。朕怎么会让这种无知妇人入宫呢？皇上，臣妾真的有要事，事关皇后，请皇上见一面。罢了，李玉，皇上，让金钟发子进来。这，玉妃娘娘，皇上请您进去。母亲，你先等一下。是。林夫人，您怎么来了？李公公，怎么不见林英彻啊？哦，林大人不当值，正在五房休息呢。臣妾。叩见皇上。你刚结了禁足，就敢擅闯养心殿？皇上，臣妾擅闯养心殿，只为恭维名誉，不得不冒死一剑。什么恭维名誉？这皇家的清誉，岂容你胡言乱语吗？皇上，若不是铁证如山，臣妾怎敢舍命前来？是皇后娘娘。他与林英彻有私情，臣妾不敢隐瞒，确实有人证物证啊。什么人证？人证便是林英彻的枕边人茂倩。为求万全，臣妾已将茂倩带入宫，在外候着了。皇上，此事事关重大，你不可听林夫人一面之词啊。林彻何在？皇上，今日是林侍卫当值，只是还未到时辰，尚在五房歇息呢。奴才方才见林夫人来了，便已派人去唤林侍卫了。你把茂倩带进来，再去传皇后，让她来听听。这。哎，如今在御前当差，别扭吧？林大人，林大人，怎么了？您家夫人跟着玉妃娘娘进宫了，也不知道闹什么，您赶紧去看看吧。她到哪儿了？还能到哪儿？御前呗。坏了，要出事儿。走了。妾身蒙皇上赐婚，近日未曾奉诏便擅自入宫，不论皇上等下如何责罚，请受了妾身这一片的孝心。夏之雪真安静啊！您见着皇上也安静，两个人都没什么话说。彼此情浓的时候有说不完的话，如今开口，倒怕会伤着彼此。还是安静些的好。皇后娘娘，皇上请您前往养心殿一趟。为何？皇上正在为流言之事问令妃的话，玉妃带了茂倩来面圣，一口咬定凌云彻与您有私情。哟，林大人，您怎么
，微臣凌云彻求见。进来。微臣凌云彻，叩见皇上、令妃娘娘、玉妃娘娘。来的倒是不慢呢、啊。皇上，微臣听说冒歉求见皇上，惊扰圣驾。微臣特意前来向皇上请罪。冒歉，还不赶紧回去？我不回去。我还未将实情说出，凌云彻，你这么急着赶我走，是心虚了吧？我有什么可心虚的？皇上，是微臣不好，微臣不懂得如何管教妻室，让冒歉，在御前无状，还请皇上恕罪。在皇上面前，你们夫妻二人争执个没完，可见平日不睦啊。令妃娘娘说的是，妾身的夫君不在意妾身，可心心念念的竟全是皇后娘娘一人，妾身怎能跟她和睦啊？冒歉，你别忘了，这是在御前，你绝不可以污蔑众公。更不可以有辱皇上圣听。皇上，您万不可听冒歉胡言。哼，俗话说得好，酒后吐真言，梦里话心生。若不是同床共枕，怎知道你竟如此的心心念念，连梦里也不能忘，常常呼唤皇后娘娘的闺名啊！如意如意，倒真是个吉祥如意，一听让人难忘的好名字啊！放肆！皇后的闺名岂是你可说的？妾身有罪。皇上。冒歉此言，子虚无有，胡言乱语。我胡言乱语？哼！二十年四月二十一次，二十年十二月二十二日又一次，二十五年九月十三再一次，五年间梦遇三次，这到底说明了什么？这些日子。臣妾给皇上请安。皇后来了，坐。皇后啊，这些人在朕的身边聒噪，朕本不想听的，但是这事涉皇后，所以就把你请来了。臣妾方才在暖阁门口听着一言半句，确实与臣妾有关。哦。那冒歉方才所言，凌云彻梦忆的日子有些特殊，你也都听见了。是。二十年四月二十，是景思妖王之日；二十年十二月二十二，是永景妖王的次日；二十五年的九月十三，是皇上知道，荣嫔不能生育，深责臣妾的那一日。不知道凌云彻梦。这些日子是偏巧了，还是他与皇后真是悲喜与共啊？皇上，冒歉说林侍卫在梦中喊的是臣妾的闺名，这事儿到底是不是真的，如今也未可知。嗯，凌云彻是皇上的御前侍卫，且忠心耿耿，那三日也是皇上的悲痛之日。就算凌云彻在梦中说出“如意”二字，臣妾想，凌云彻也是想祝祷皇上随心如意。倒是冒歉，你的心思不可揣测。你为何就认定凌云彻说的“如意”二字就是本宫的闺名？皇上，妾身实在不敢冤枉皇后，可此时一而再再而三，妾身也是心存疑虑，不敢确实。直到妾身发现了一样东西。什么东西？皇上，冒歉还有物证。哦，呈上来。这口箱子这么多年来，你都自己好好锁着，不让我动，我就好奇这里面到底装了什么值钱的东西，让你稀罕的跟眼珠子似的。直到我小心翼翼的撬开了这锁，看到了这稀罕物。皇上，请看，这靴子虽是十几年的旧物，可是穿靴人爱惜，针脚还犹新。
这如意云纹，却暗含了皇后娘娘闺名的谐音和妾身渔夫的名字，还绣在这般隐秘的地方。皇后娘娘，你可认得这靴子？本宫自然认得这双靴子。皇上，当年在冷宫的时候，臣妾与所幸深陷火海，幸得林侍卫相救。这事儿皇上也是知道的。嗯，所幸就亲自做了一双靴子，替我二人向林大人略表谢意。是所幸啊。皇上若不信，可以唤所幸来问。谁不知道所心是皇后娘娘的贴身侍婢？这云纹即便不是她绣的，她也会替皇后娘娘认下来的。皇上衣衫上的如意纹大多出自本宫之手，而这靴子的如意云纹是所心绣的。皇上若不嫌费功夫的话，可以拿一件皇上的旧衫和这双靴子一对针脚。也好，针脚玉壶来办。玉壶，拿去比对。是。如何，皇上，奴婢比对过了，这靴子上的绣花的确不是出自皇后娘娘之手。怎么会这样？即便如此，索性也是听命于皇后娘娘。凌玉彻也是把这靴子宝贝了那么多年，并不能说明凌玉彻和皇后娘娘没有私情啊。鄂银珠，难道救命之情在你眼里就是阴私之情吗？皇上，来人，奴才在。把玉妃拉出去清静清静，将她关进慎刑司，由着她自生自灭。皇上不要啊！皇上，臣妾对您一片赤诚，不忍您被蒙骗啊！皇上，皇上，您不可以这样对我！皇上，皇上，皇上，皇凌云彻，抱歉，朕当日给你们俩赐婚本是好意，谁知你们夫妻俩却是这般难写，真是弄巧成拙了。罢了，朕这个赐婚人，今日就做个恶人吧。凌云彻，你回去写封放弃书给毛倩，你们俩就此别过吧。微臣遵旨。我。抱歉，你我夫妻缘尽于此。你，皇上，臣妾无用，臣妾平白有协理六宫之责，不能为皇上皇后分忧。罢了，令妃，你先回去早些歇息吧。是。皇上，冒歉诬告皇后娘娘，只是合理，实在是太过轻纵了。冒歉合理之后，你着人将他关进庄子里，不许他再胡言乱语了。奴婢明白。下去吧。